Em sessão conjunta nesta quinta-feira, deputados e senadores derrubaram sete vetos do presidente da República a projetos aprovados pelo Congresso. Veja a relação. Projeto que dá isenção fiscal de cinco anos para o setor de eventos dentro do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE. Projeto que permite a abertura de contas do Fundeb pelos governos estaduais em bancos diferentes previstos na atual legislação, Banco do Brasil e Caixa. Dispositivo da lei aprovada que trata de nomeações de cargos da Procuradoria Regional da República da Sexta Região. Dispositivo que permite o acesso de pequenos criadores a estoque público de milho sem a necessidade de apresentação de documento do PRONAF. Projeto que amplia a validade de concursos homologados antes da pandemia. Dispositivo que revoga o valor da taxa de fiscalização da NTT para transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros por meio de aplicativos. E dois dispositivos do Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, BR do Mar, relativos ao adicional ao frete para a renovação da marinha mercante e ao regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. Reporto. As matérias seguem para a promulgação. Não há nenhuma dúvida que o setor mais prejudicado e mais injustiçado nessa pandemia foi o setor de eventos. A gente chega na tarde de hoje para uma votação que pode corrigir e pode dar um sopro de esperança para o projeto que esta Casa aprovou no dia 7 de abril. Essa Casa soube ouvir e soube traduzir a insatisfação, a indignação de todos que fazem parte do setor. Importante frisar também dois vetos que estão sendo derrubados, a questão do reporto e também a questão de uma taxa abusiva que existia na, da NTT. Vejam só. Num passado recente foi colocada essa taxa, ela foi majorada em mais de 10 vezes e o transportador, mesmo com o um ônibus parado, que o turismo, o fretamento especial, não funcionou na pandemia. Tem que pagar o IPVA do veículo, combustíveis caríssimos e ainda uma taxa absurda. Então foi acertada a decisão do Parlamento e acertada a decisão do governo em apoiar a derrubada do veto da taxa da NTT para o transportador de fretamento.